大家好，我是付小厨。之前我做的那一个双色丸子，那个酒量很多朋友想要学，所以今天就安排上。这是我提前一晚上泡的五百克糯米，朋友们最好是糯米给它提前一晚上泡软，这样子蒸的时间就比较短，熟的比较快。再把糯米清洗干净。朋友们，蒸锅里面铺一个蒸笼垫，再把糯米拿上去铺好，尽量给它铺薄一点，这样熟的比较快。然后盖上盖子，大火给它蒸熟，已经蒸了三十分钟，这样子蒸熟就可以了。把它盛出来。朋友们，我们蒸好的糯米不要马上做，等它稍微冷却，就是摸起来不会烫手的那个状态再来做。现在我们再来做这个甜酒曲，这个一包里面有八克，这个超市就能买到。但是我们做的是五百克的糯米，所以配四克就可以了。准备五十毫升温水，倒入四克甜酒曲，然后搅拌均匀。画甜酒曲这个水一定要是温水，不要特别烫的。不然等一下把它的活性烫死了，就做的不成功了，出酒率不高。现在我们蒸好的糯米已经不烫手了，这样摸起来，倒入化好的甜酒曲。这是我提前放凉的凉白开，准备两百五十克，边倒入边抓捏均匀。我这个比例是做的五百克糯米，所以说朋友们可以根据自己的量增加或者减少。像这样，朋友们全部的混合进去。朋友们，准备一个无油无水的玻璃容器，最好是密封性比较好的，提前给它用开水烫一下，消毒一下，直接盛入玻璃容器中，稍微的这样子给它压一下，全部装好过后，中间戳一个小孔，方便观察出酒率，像这样就可以了。然后盖上盖子，室温保存。像我们泉州的天气现在还比较暖和，所以我们只要这样子常温给它保存就可以了，大概三至五天就可以发酵好了。如果是北方比较冷的朋友，最好是表面裹一层厚一点的衣服给它盖住，这样可以更快的促进它的发酵。这一罐是我之前做的那个酒量丸子用到的酒量，这个是我之前做的，出酒量已经非常好了。今天就用这个之前做的这个酒量分享一道补气血的小甜品。给朋友们演示一下我老公平时做这碗甜汤是怎么做的，碗里面加一点水是吧？对啊，我这样。然后再打入一个鸡蛋，锅里加水，准备里面加的小奶锅，蘸一点吧。哎，展现刀工的时候。<笑>刀工还很好，点赞，很棒。嗯，给旁边放下去就好。我轻轻的倒是吗？不然会散开，不好看。煮个三五分钟就可以。三五分钟，全熟吗？还是七分熟？差不多。七分熟你吃得来吗？<笑>我不敢吃，虽然它是土鸡蛋，但是我还是得吃全熟的。对呀、啊。把这个浓墨打掉，影响美观。鸡蛋八成熟就可以加这个红枣、姜、枸杞、红糖。哦，全部加。对。最后给你来一勺灵魂酒量。<笑>一勺就好了，不然等下我会醉。<笑>喝一口。喝吗？比较甜是吧？甜不甜？甜的。那你喝了就不能开车了。<笑>开车，喝酒不开车。<笑>享用。<笑>看着真的很好。有点多。<笑>煮太多了，等下给妈妈。他他不爱喝这种。哦，他不敢。他不敢喝酒。他不敢喝酒。那怎么办？那我等下再喝两碗。没事。我老公做的这个荷包蛋还可以，点赞，嗯，好吃，好吃。这款甜汤真的非常适合女性喝，家里面的男同胞们可以赶紧学起来。
可以给自己的老婆或者老妈煮一下，真的超级的赞。好了，本期视频我们就分享到这里啦，喜欢我的视频记得关注我，我是冯小厨，下期再见，拜拜。